इयत्ता नववी विषय मराठी हास्यचित्रातील मुलं हा आपण एक स्थूलवाचनाचा पाठ पाहणार आहोत या पाठाचे लेखक आहेत मधुकर धर्मापुरीकर हे कथालेखक ललितलेखक आणि व्यंगचित्रांचे संग्राहक अभ्यासक आहेत एकोणीसशे शहात्तरपासून त्यांनी व्यंगचित्रांचा संग्रह करण्यास सुरुवात केली कथालेखनासोबतच व्यंगचित्राच्या आस्वादाच्या निमित्ताने विपुल लेखनसुद्धा केलेलं आहे किशोरवयीन मुलांसाठी लिहिलेल्या अनकॉमन मॅन आर के लक्ष्मण या पुस्तकाला महाराष्ट्र शासनाचा त्यांचा पुरस्कारही मिळालेला आहे रेषालेखक वसंत सरवटे हसऱ्या रेषेतून हसवण्याच्या पलीकडे ही त्यांची पुस्तकं प्रसिद्ध आहेत पाठपरिचय पाहूयात हास्यचित्र व्यंगचित्र म्हणजे काय ती कशी वाचायला पाहिजेत हे प्रस्तुत पाठात लेखकांनी सांगितले आहे हास्यचित्रे व्यंगचित्रे आपल्याला हसवतात विचार करायला भाग पाडतात हास्यचित्रे व व्यंगचित्रे यामधील भेदाभेद दर्शवत लेखकांनी या चित्र दुनियेची सफर प्रस्तुत पाठातून घडवून आणली आहे प्रस्तुत लेख वयम दोन या दिवाळी अंकातून घेतलेला आहे मुलांनो आपण बऱ्याचदा कार्टून्स पाहत असतो आपण जी कार्टून्स पाहत असतो त्याला स्ट्रीप कार्टून्स म्हणजे चित्र मालिका असं म्हटलं जातं चिंटू हे त्याचं सर्वात महत्त्वाचं उदाहरण आहे अशा चित्रांच्या पहिल्या भागात कुणीतरी कुणाला तरी काहीतरी सांगत असतं बोलत असतं मग त्याच्या दुसऱ्या तिसऱ्या भागात त्या सांगण्या बोलण्यातून उलगडणारी गंमत आपल्याला कळत असते आपल्याला इथे ही कार्टून्स दिसत आहेत चिंटू हे कार्टून सकाळ वर्तमानपत्रात येत होतं लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांचा लाडका हा चिंटू होता कधी कधी आपण एका भागाचं कार्टून पाहतो आणि ते पाहिलं की आपल्याला खुदखन हसू येतं मग ते हास्यचित्र आहे किंवा ते व्यंगचित्र आहे असं जर कोणी सांगितलं तर ते आपल्याला आपण पटकन थबकतो की नक्की काय बरं हा प्रकार आहे तर सफाईदार रेषांनी काढलेलं गमतीदार चित्र म्हणजे हास्यचित्र हास्यचित्राचं वैशिष्ट्य काय तर ते पाहिलं की आपल्याला हसू येतं आणि व्यंगचित्र म्हणजे काय तर हास्यचित्राचा पुढला टप्पा असतो व्यंगचित्रसुद्धा आपल्याला हसवतंच पण केवळ हसवणं एवढाच त्याचा हेतू नसतो व्यंगचित्र पाहिल्यावर आपल्याला हसूही येतं आणि ते आपल्याला त्याशिवाय आणखी काहीतरी सांगू पाहत असतं आपण जर त्या चित्रापाशी थोडं थांबून राहिलो तर त्यात काही गमतीदार विचार मांडलेला असतो हे आपल्या लक्षात येतं मुलांची हास्यचित्र काढणं ही सर्वात कठीण गोष्ट असते कारण लहान मुलाचं चित्र आकारानं लहान काढलं तर ते थोडंच लहान वाटणार आहे किंवा एखादा उंच माणूस काढला तर तो त्या उंच माणसाचा मुलगा वाटणार का छे मग दाढीमिशा नसल्या की होईल का चित चित्रातलं ते पोरग नाही तसंही होणार नाही किंवा त्याला शर्टचड्डी घातली की होईल का ते पोरग चित्र काढायचा प्रयत्न केला की आपल्याला या अडचणी लक्षात येतात आणि त्यावेळी व्यंगचित्राचं खरं कौशल्य पणाला लागत असतं मुलांसाठी विनोद करणं सोपं असतं पण व्यंगचित्रातील मूल हे मुलासारखं दिसणं ही खूप कठीण गोष्ट असते आपण या पाठामध्ये वेगवेगळ्या व्यंगचित्रकारांनी आपापल्या व्यंगचित्रात हास्यचित्रात लहान मुलं कशी काढली आणि त्यांच्या बोलण्यातून वागण्यातून त्यांचं लहानपण कसं उमटलं आहे ते पाहणार आहोत शीद फडणीस या ज्येष्ठ व्यंगचित्रकारांनी काढलेलं हे एक हास्यचित्र आहे 
या हास्यचित्रामध्ये ही लहान निरागस मुलगी फ्रॉक घातलेली असून आपल्या दुधाच्या बाटलीने बाळाला जसं दूध आपण पाचतो तसं ती रोपट्याला पाणी घालत आहे तिचा निरागसपणा या चित्रातून चित्रकाराने रेखाटला आहे खरं तर जाड रेषांनी मोठ्या माणसांची चित्रं काढता येतात असा एक आपला समज आहे मात्र या चित्रात काढलेली ही लहान मुलगी जरी जाड रेषांची असली तरी आपल्याला हुबेहूब लहान मुलगी वाटत आहे दुसरे चित्रकार श्याम जोशी ते त्यांनी दोन मुलांची इथे चित्रं काढलेली आहेत पहिल्या चित्रात उद्गारा सकट एक रांगणारे मूल दाखवले आहे आणि दुसऱ्या चित्रात देवाला बॅडमिंटनचे शटल म्हणजेच फुल देवाला वाहताना दाखवलेलं आहे दोन्ही बालकांच्या बोलण्यातून सद्य परिस्थितीवर एक गमतीदार भाष्य केलेलं आहे मुलांनो एक लक्षात घ्या चित्र व हास्यचित्र यातील मूलभूत फरक कोणता तर चित्रात हुबेहूब माणूस काढावा लागतो तर हास्यचित्रात चित्राचीच गमतीदार हुबेहूब आपल्याला नक्कल करावी लागते तर इथे त्या पद्धतीने केलेलं आपल्याला दिसत आहे पुढील व्यंगचित्रकार डेव्हिड लँगडन हा एक अमेरिकन व्यंगचित्रकार आहे याने दोन चित्र इथे रेखाटलेली आहेत पहिल्या चित्रात एक चतुर मुलगा दाखवलेला आहे हा लहान मुलांसाठी बचत करण्याचा असलेला डबा फोडतो आहे या चित्रात त्याच्या चेहऱ्यावरील भाव बिचकणे घाबरणे कुणी पाहत नाही ना तरीही फोडण्याची शिताफी हे सर्व पाहून हसू येते तर दुसऱ्या चित्रामध्ये भोकाड पसारणारा मोठमोठ्याने रडणारा मुलगा आहे काहीतरी मिळावे म्हणून एरवीही लक्षवेधी रडणं मुलं मुद्दाम करतात पण इथे त्याच्या चड्डीत अडकलेली सेफ्टी पिन टोचत असल्यामुळे तो मोठे तोंड पसरून रडतो आहे हे आपल्या लक्षात आल्यानंतर आपल्याला हसू आल्याशिवाय राहत नाही आता आपण पुढे चित्र पाहूयात व्यंगचित्रकार आर के लक्ष्मण यांचंही हास्यचित्र आहे यात एक मोठा माणूस व एक लहान मुलगा छोटासा मुलगा दाखवलेला आहे मुलाला जमिनीवर बसून केस कापण्याचा हा प्रसंग पूर्वी खेड्यात सर्रास असायचा या चित्रात मोठ्या माणसाच्या चेहऱ्यावर केस कापण्याचा उत्साह व केस कापून घेणाऱ्या लहान मुलाच्या मुखावरील कंटाळ्याचे व वैतागलेले भाव यांचा एक गमतीशीर विरोधाभास जाणून हास्य निर्माण होत इथे ही चिंटूची चित्रमालिका आहे यात पहिल्या चित्रात बाबांना वाटते चिंटू नदीचे पाणी कुठे जाते असा जिज्ञासापूर्वक प्रश्न विचारतो आहे ते उत्साहानं उत्तर देतात परंतु पुढच्या चित्रात नदी चावी पडली म्हणून विचारतोय या चिंटूच्या खुलाशामुळे चिंटूचा निरागस खोडकरपणा व बाबांचा झालेला भ्रमणिरास यांची जुगलबंदी गमतीशीर दिसते पुढे पाहूयात हंगेरियन व्यंगचित्रकार रेबर यांचं हे व्यंगचित्र आहे पहिल्या चित्रात एक लहान मुलगा दाखवलेला आहे तो स्टूलावर चढून भरे मोठे व्हायोलिन वाजवतो आहे तर दुसऱ्या चित्रामध्ये तोच मुलगा मोठा झाल्यावर लहान व्हायोलिन वाजवतो आहे लहान मुलांना मोठ्या वस्तूंचं आकर्षण असतं तर वाढत्या वयाबरोबर जपलेला छंद अधिक खोल व सूक्ष्म होत जातो व बाह्य आकाराचे आकर्षण कमी होते हा विचार किती खुबीने सौंदर्याने मांडलेला आहे हे आपल्या सर्वांना इथे दिसतंय पुढे पहा इथे व्यंगचित्रकार नॉर्मन थेलवेल यांचं हे हास्यचित्र आहे या चित्रात एक स्काउटचा मुलगा बुटात मध्यभागी घुसलेली अनकुचीदार वस्तू काढण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत आहे या चित्रात मुलाच्या तोंडावरील भाव व त्याचा वेडावाकडा झालेला देह हे इतके अप्रतिमपणे रेखाटले आहे की चित्रकलेवर हुकूमत मिळवली की हास्यचित्रात खूप जादू करता येते हे इथे सिद्ध होते अशा प्रकारे लहान मुलांचे चित्र काढताना पुढील महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात घ्याव्यात असा एक निष्कर्ष निघतो लहान मुलाचा केवळ लहान आकार महत्त्वाचा नसतो तर शरीराच्या प्रत्येक अवयवाचा आकार त्या प्रमाणात लहान असणं आवश्यक असतं हातापायाची बोटे लहान काढली की नखे आपोआप लहान होतात नाकाचा ओठांचा आकार लहान काढल्यावर कळते की लहान मुलांच्या भुवया लहान व एका रेषेत असतात लहान मुलांना दाढी मिशी नसते व्यंगचित्रे बघताना व काढताना अशा बारीक सारीक गोष्टींची नोंद घेणं अतिशय आवश्यक असतं या बाबी आपल्याला दिसतात आणि आपणही अशा प्रकारची व्यंगचित्र हास्यचित्र काढू शकतो आणि गमतीदार विचार मार्मिक विचार मांडू शकतो हे इथे दिसून येतं